வணக்கம் நண்பர்களே ஏ கேஸ் கிரியேட்டிவ் கிரியேஷனுக்கு உங்களை அன்போடு வர வைக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு தேங்காய் வந்து நல்ல பெரிய தேங்காய் எடுத்துகிட்டு அது துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் துருவி எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காவை ஒரு கடாயில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வந்து செவந்து வர அளவுக்கு நல்லா அதை வதக்கிடலாம் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை நம்ம வெறும் வானலில் தான் அதை வந்து வறுத்து எடுக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அந்த இனிப்பு சுவைக்காக அந்த வெள்ளத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அதை வந்து வெள்ளம் வந்து நல்ல கரைஞ்சி வந்து விட்டுட்டோம் இதை வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணி நீங்கள் சேர்க்குறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் கொஞ்சம் இலகலாக இருந்ததுனால நான் அப்படியே சேர்த்துட்டேன் இப்போ வெள்ளம் நல்லா இலகி வந்துருச்சு அதோட கொஞ்சமாக டேஸ்ட்டுக்கு உப்பும் அதோட ஏலக்காய் பொடி பண்ணதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஒரு நிலத்துக்கு வரும்போது நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க தேங்காய் துருவலியும் அதோடு சேர்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து பாகு பதெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க ஓரளவுக்கு அந்த நம்ம மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கும் போதே அந்த பாகு வந்து கொஞ்சம் உருகி கொஞ்சம் பிசுபிசுப்பு தன்மையோடு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம இதை பொருட்களை எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்க்குறோம் இதோட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து பொட்டுக்கல்லையை நான் சேர்த்துக்கிறேன் பொட்டுக்கல்லை சேர்க்கும் போது இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து நமக்கு கிடச்சிருது அதில் வெள்ளத்தில் வந்து அயன் இருக்குது இதோட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து காஞ்ச திராட்சையை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் பட் இதெல்லாம் சேர்த்தாக்கா ரொம்பவே வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் எதுவும் நட்ஸ் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கூட அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா இறுகி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆற விட்டுடலாம் கொஞ்சம் ஆறின பிறகு அதாவது கை பொறுக்கிற சூடு வந்த பிறகு நம்ம கைகளை வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் நினச்சிட்டு நம்ம தேவைப்படுற அளவுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பால்ஸாக இதை வந்து உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து இப்படியே கொடுத்தாலுமே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தி தான் குழந்தைங்களுக்கு இப்படி கொடுக்குறத விருப்பப்பட்டவங்க இதை போலேயும் கொடுக்கலாம் பட் நான் இதை வந்து ஸ்டஃபிங்காக வச்சு மேல் மாவு போட்டு ஒரு ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனே வரும் இப்போ ஒரு பவுலில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு ரெடி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அது போல் அதை விட கொஞ்சம் தளர்வாக நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்து இந்த மாவு வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தா தான் நமக்கு மாவோட பதம் வந்து கரெக்டாக தெரியும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இது போல் பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணிட்டேன் இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெயை மேலே சேர்த்துட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வந்து கொஞ்சம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மாவு வந்து நல்லாவே ஊறிடுச்சு சாஃப்டாகவே இருக்குது இதில் கொஞ்சம் போல் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் உருட்டிக்கலாம் உருட்டிட்டு இதோட ஓரங்களில் வந்து நம்ம கொழுக்கட்டையெல்லாம் செய்கிறதுக்கு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஒரு கிண்ணம் போல் ஒரு ஷேப்புக்கு அந்த ஷேப்புக்கு இப்படி ஓரங்கள் அப்படி அமைக்கி விட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா அந்த கிண்ணம் போல் அந்த பவுல் போல் ஷேப் வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடச்சிரும் இதில் வந்து கஷ்டமே கிடையாது இப்போ இது உள்ளே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஸ்வீட் பால்ஸை வந்து உள்ளே வச்சுட்டு இந்த ம மீதி இருக்கிற மாவையும் இப்படி நல்லா இது எல்லா பக்கங்கள்லேயும் வர மாதிரி பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப்பில் மறுபடியும் உருட்டிடுங்க இது போல் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ எல்லா பால்ஸும் இது போல் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம பணியாரை வேக வைக்கக்கூடிய அந்த சட்டியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்தாக்கா போதும் இந்த எண்ணெயில் தான் நம்ம அதை வந்து போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இதுக்கு அதிகமான எண்ணெயெல்லாம் தேவைப்படாது இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பால்ஸை வந்து ஒன்று ஒன்றா அந்தந்த குழிகளில் வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் இது வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா குழந்தைங்க வந்து இது போல் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆன பிறகு அதை வந்து இன்னொரு பக்கம் அப்படி திருப்பி விட்டுடுங்க இது எப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நாலு பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு விட்டு வேக வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து இது நல்லா வெந்து வரும் அந்த மாவு ஓரளவுக்கு கோல்டன்